evening po. Good evening kasi gabi na dito. Baka naririnig niyo yung mga insekto na naandyan. Ay, nandito pala sa paligid. So, ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay paano magkaroon ng partition sa hard drive. Hard disk drive. Bakit nga ba natin kailangan ng partition sa hard disk drive? Kasi, 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 uso sa atin ang nawa-virus ang laptop, computer, di ba? Yung PC natin, desktop. At tapos, ang nagiging problema kasi, yung buong files natin, nabubura. Kasi need Bakit? ng reformat. Kasi kung for example, ito lang ang memory mo. Kunyari dito, 430 gig. So, kunyari, nandyan na lahat ang applications, documents, pictures, music, videos. Once na nireformat to, patay na. Burado na to lahat. Unlike kapag ipapartition natin, ang mangyayari kasi, um, sir, yung local disk lang na kailangang i-format ay applications lang. Hindi magagalaw yung mga documents na importante ay gusto natin i-retrieve. Kaya yung for example sa akin, meron na akong local disk C. Kita ba? Yan. And then, yung backup ko. Dito ko kasi sinisave di lahat ng files ko. At ito ay, ito DVD lang naman yan. So, ngayon, ituturo ko, paano ba natin lalagyan ng partition? Uh, this, ngayon, itong sa case na to, ah, local disk, ito yung pwede natin hatiin. Ito kasi pwede natin, pwede din naman, pero pwede rin i-delete. Pero dito, dito na lang tayo kukuha, okay? So, let's start. Bibidyo ako na lang kasi mahirap naman mag-screenshot ng computer. So, start tayo. Type natin ang disk management. So, lalabas dyan ang create and format hard disk partitions. Control panel. Click mo yan. And then, pag naklik mo siya, may lalabas na ito o. Oh. Yan o. Oh. Yung maliit na yan. Disk management. Click mo yan. At itong lalabas. And may kita kayong disk management window. Dito, may kita nyo lahat ng memory na nandito sa laptop nyo. So, dito sa akin, may may letter C. So, dito may kita nyo yung pwedeng disk na e eh, gagawa natin ng partition. Meron ditong backup at si system reserve. So, dito, pwede natin itong hatiin. Itong C, try lang natin. Right click, and then lalabas to. Punta kayo sa shrink volume. Pagpunta nyo sa shrink volume, click nyo lang yan. Lalabas ang window. Antayin nyo lang yan. Querying volume for available shrink space. Please wait. So, antayin nyo lang. Please wait, ba? Diba? Medyo matagal siya, pero, yan. Lalabas yung ganto. Shrink C. So, may kita nyo dito. Total size before shrink in MB. May figure dyan. And then, size of available shrink space in MB. Enter the amount of space to shrink in NB. So, ibig sabihin nito, ito yung total size. Ito yung pwede mong i-shrink hanggang 236 lang. At yung, dito sa baba, ito yung pwedeng ma-edit. So, for example, hahatiin natin tong shrink C, kaya hindi ko na ito babaguhin. Pero pwede nyo naman baguhin, basta hindi lalagpas sa size of available shrink space in MB. Hindi dapat lalagpas dito. Hanggang ganito lang. Okay? So, click natin ang shrink. Antay lang natin ng konti kasi hindi naman siya. Siyempre, agad, 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 agad. Yan. Ang mangyayari is meron siyang Magkakaroon ka na ng 
unallocated. Pag magkakaroon ka na ng unallocated, pwede natin i-right click. So, dapat mo talaga i-right click siya. Punta ka sa new simple volume. Uh, welcome to new simple volume wizard. This wizard helps you create a simple volume on a disk. A simple volume can only be a single disk. To continue, click next. So, next ka lang. And then, choose a volume size that is between the maximum and minimum size. So, hindi ko nababaguhin to. Ayan, click next lang. And then, assign the following drive letter. So, makikita nyo kandi kasi dito, meron ng C. Meron ng C and D and E. So, automatic lumalabas siyang F. So, hindi ko na babaguhin yan. Pwede rin naman baguhin nyo kung anong gusto yung letter, kung kasing letter na. Kung parehas na letter ng pangalan nyo, o ng jowa nyo, kayo bahala. Pero dito, gagawin ko ng letter F. Okay, click mo lang ang next. And then, sa format partition naman, to store data on this partition, you must format it first. So, dito may mga option ka kung ano ang pipiliin mo. Choose whether you want to format this volume. And if so, what settings you want to use. So, meron dito format this volume with the following settings. File system, allocation unit size, volume la label. Dito, hindi ko na lang siya lalagyan ng pangalan. Yan. So, ang lalabas dyan, automatic F. May kita nyo mamaya dun sa um, this PC window. So, click lang natin ha. Next. Completing the new simple volume wizard, you have successfully completed the new simple volume wizard. You selected the following settings. Volume type, simple volume, this selected, volume in size, drive letter and path, file system, allocation, unit size, volume level, etc. Ito. Yan, yan ang mga settings na pinagagawa natin kanina. To close the wiz wizard, click finish. So, pindutin lang natin yung finish. Tada! So ngayon, meron na tayong bagong disk. Nahati na siya. Pansin nyo kanina, 400 something siya. Ngayon, 200 na lang. So dito, kung kunyari, lalagay mo dito yung mga applications mo, software and all. Kung gusto mong mag, kung kailangan i-reformat, ito lang ang mara-reformat. Kung dito, Kung i-backup mo dito mga files, movies, songs, hindi siya magagalaw. Ito lang ang mare-reformat. Itong sila. Depende siya kung ano kailangan mong i-reformat. Kasi usually may mga error kagaya na nangyari dito kasi sa akin. Um, ang nangyari kasi, nag, uh, nagkaroon ng problema sa updating. Sa updating kasi, yun, May pumindot nung start button. Kaya, napakalaman yung update, update niya. So, nalang crash. Kailang i-reformat. So, problemado ako, ako kasi napakarami kong files dito. Lalo na yung mga e-books, audiobooks. Yun yung mga importante sa akin. Pero wala akong magawa. Kailangan siya i-reformat. Kaya, yun, nabura silang lahat. Kaya, pansin nyo, ang lalaki ng files ko pa, oh. Diba? Dahil ko konti na lang ang files ko ulit. At least ito, kung natuto na ako na kailangan ng partition, ngayon, kung magkakaroon man na reformat ulit, hindi na sila magagalaw lahat. Okay, so yun lang, yun lang po. Pwede na natin i-exit dito. Okay, may kita nyo na may local disk C, backup, and yung bago natin, yung um, local disk So, yun lang. Uh, sana may mananatutunan kayo. So, kung 
Nagustuhan niyo video click please click like and subscribe to my channel for any tips, advice, unboxing o kung ano-ano man na gusto nating malaman sa buhay-buhay. Please click subscribe. Yun lang. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.